వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు ఈ వీడియోలో నేను మీకు వంకాయ కొత్తిమీర కారం ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి ఇది చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా ఈజీగా అయిపోయేదండి ఇవి ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకోవాలండి పాన్ ప్రీ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిశనపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర రెండు ఎండు మిరపకాయలు వేసి వేయించాలండి ఇందులోకి కొద్దిగా కరివేపాకును వేసుకుంటున్నాను వెల్లుల్లి పాయలను కూడా నలక కొట్టి వేసుకున్నానండి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ మొక్కలను వేసుకుంటున్నాను ఇవి నిల్వుగా కట్ చేసుకున్నాను నేను సన్నగా ఇవి కొంచెం వేగేదాకా లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వేయించుకోవాలి సరి పసుపును వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని వాటర్లో ఉంచి తీసి ఇందులోకి వేసుకుంటున్నానండి వంకాయ ముక్కలు వేసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి నేను వాటర్లో నుంచి తీసి వేస్తున్నాను కదా ఏదైనా వాటర్ డ్రాప్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే ఆవిరైపోతాయి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులోకి కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే అల్లం ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర తీసుకొని కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని వేయించాలండి ఇది వంకాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఎందుకంటే మనం సాల్ట్ కూడా వేసాం కదా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే ఆ నీళ్ళకి ముక్క అంతా కూడాను గ్రేవీలాగా వచ్చేస్తుంది మనకు పొడి పొడిగా కూడా రావాలి ఇక్కడ అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి వేయిస్తున్నాను ముక్క వేగిపోయిందండి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత నేను ఈ కొత్తిమీర కారాన్ని ఇందులోకి వేసుకుంటాను వేగిపోయింది ఇలా వేయించు ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి కొత్తిమీర అల్లం కరివేపా కొత్తిమీర అల్లం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి దీన్ని ఇందులోకి వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆ ఈ కారం వేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే కొత్తిమీర కొంచెం మనకి వేగిపోవాలి మరి పచ్చివాసన రాకుండా పచ్చిమిరపకాయ కొత్తిమీర అనేది కొంచెం వేగాలి అందువల్ల ఇప్పుడు నేను లో ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేశానండి ఇప్పుడు ఉప్పు చూసుకొని ఉప్పు సరిపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మధ్యలో కదిలిస్తూనే ఉండాలండి లేకపోతే కొంచెం కా మాడిపోతుంది కింద ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ లాగా వేసాం కదా తొందరగా మాడిపోతుంది అనమాట కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నానండి కొత్తిమీర కూడా వేగిపోయింది ఇంకా దీని మీదకి ఏం కొత్తిమీర చాలా అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు కొత్తిమీర కారమే కాబట్టి తీసుకున్నది వంకాయ కొత్తిమీర కారం రెడీ అండి ఇది వేడి వేడి రైస్లోకి చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అలాగే మనం రసం కానీ సాంబార్ కానీ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దానికి సైడ్ డిష్గా కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇందులోకి నేను డ్రై కారం అనేది అసలు వాడలేదు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అసలు వాడలేదండి మీరు ఒక్కసారి కానీ ట్రై చేయండి మీకు గన్ నచ్చింది అనుకోండి మా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్